എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് ഗോപി എ ജി ബയോളജി എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ വിശകലനമാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളായി കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം ആകെ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ എക്സാം നടന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാതൃകയിലായിരുന്നു മോഡ് ഓഫ് എക്സാം ഈ എക്സാമിൻ്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജൂണിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിന് കൂടി പ്രിപ്പയറാവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് എക്സാമുകളുടെയും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലറാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ജി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പൊതുവെ ടോപ്പിക്കുകളെ തരംതിരിക്കാമെങ്കിലും ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയ ഒത്തിരി അധികം ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് ലാർജ്ലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയും ബയോ മോളിക്യൂൾസും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയം കളയാതെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ലാക്ക് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാമിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് ഈ ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കോൺബെർഗ് എൻസൈം എന്നാണ് കാരണം കോൺബെർഗ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കോൺബെർഗ് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണ് ഒരു പോളിമറൈസ് ആണ് എന്നിരിക്കെ അതിന് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഏതാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് മാത്രമുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് മാത്രമുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് സോ ക്ലീനോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ലാക്ക് വോട്ട് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു സവിശേഷത കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം സിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സംതിങ് നോൺ ആസ് നിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ നിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ മാത്രമാണ് ആകെ എത്ര ഡി എൻ എ പോളിമറൈസുകള
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് ക്ലോഡിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡി എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ക്ലോൺ ചെയ്യുക ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഡി എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് ക്ലോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെക്ടേഴ്സാണ് ഈ പറയുന്ന പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു പക്ക് എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സാണ് ബട്ട് വാട്ട് ആർ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എന്തായി മാറും എം ആർ എൻ എ അഥവാ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറും ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീനുകളായി മാറും എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോട്ടീനുകളെയാണ് അതായത് ജീനുകളെ വെറുതെ ക്ലോൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതുമല്ല ആ ജീനുകളെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടറുകളാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടറുകൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഏതാണ് പെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടർ ലാബുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് പെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വെക്ടർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എൻസൈം യൂസ് ടു കട്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഈസ് അല്ലെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം അല്ല ലൈഗീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേര് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്നാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്നാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ലാബുകളിൽ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ടുകൾ മറ്റൊന്ന് ബ്ലണ്ട് എൻഡുകൾ ബ്ലണ്ട് എൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ഉണ്ടാക്കും സിമ്മെട്രിക് കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുക അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈമ ഏത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന പേര് വരുന്നത് ഇത് പേര് വരുന്നതിന് കാരണം ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി ഉള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേജുകളെയും പ്ലാസ്മിഡുകളെയും ഗ്രോത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫേജുകളുടെ ഡി എൻ എനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക അവയ്ക്കെതിരെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ജീനവും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സ്വന്തം ജീനവും കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ ഭാഗം മെഥിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടി ഫോർ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് എന്താണ് ഈ ലൈഗേസ് എൻസൈം ഓക്കെ കട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഒരു വെക്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടുണ്ടാക്കി ഇത് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വെക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വെക്ടറിനെയും ഇൻസേർട്ടിനെയും നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് അത് തന്നെ ടി ഫോർ ഡി എൻ എ ലൈഗേസാണ് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയുള്ള ലൈഗേഷനാണ് നടക്കുക സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ലൈഗേഷനാണോ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ലൈഗേഷനാണോ ഒന്നുമല്ലേ അതോ രണ്ടുമുണ്ടോ എന്ത് ലൈഗേഷനായാലും സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടോ ബ്ലണ്ട് എൻഡിനും ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലണ്ട് എൻഡ് കുറച്ചുകൂടി ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ലൈഗേഷന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സോ ബോത്ത് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആൻഡ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ലൈഗേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടി ഫോർ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ ആൻസർ ഇസ് സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മറ്റൊരു ചോദ്യം കർണീജി ട്വൻറ്റി ഈസ്
ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആനിമൽ വൈറൽ വെക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജെമിനി വൈറസ് ഒക്കെ കണ്ടാലേ അറിയാം അതെന്തിനാണ് പ്ലാന്റ് വൈറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ മോസാക്കി വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് വി ഫോർട്ടി എസ് വി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ വൈറൽ വെക്ടറാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് സി എസ് വി ഫോർട്ടി എസ് വി ഫോർട്ടി എന്തിനെയാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മങ്കീസിനെയാണ് അല്ലേ സിമിയൻ സിമിയൻ വൈറസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എസ് വി ഫോർട്ടി മറ്റൊരു ചോദ്യം വീണ്ടും റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടു തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോളനി സെലക്ഷൻ യൂസിങ് പക്ക് റീകോമിനൻസ് വർക്ക് ബൈ ആൽഫ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോളനി സെലക്ഷൻ റിക്വയർസ് എ മീഡിയം വിത്ത് എക്സ്ഗ്യാൽ ആൻഡ് ഐ പി ടി ജി ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോളനി സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് എൻ സി ആർ ടിയിലുണ്ട് ഇത് പക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനുണ്ട് ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീനിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം മാത്രം അതാണ് ഈ ആൽഫ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഭാഗം എന്തുണ്ടാവും ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഈക്കോളൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഈക്കോളയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡസിൻ്റെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്മിഡിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രെയിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിനിൽ എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ ലാക്ടോസിഡേസ് സോറി ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വഴി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻസേർഷൻ നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻസേർഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഇൻസേർഷൻ നടന്നു ഇൻസേർഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്ഗ്യാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോമോജനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് കളറുണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യും വിഘടിക്കുമ്പോൾ കളറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് എക്സ്ഗ്യാൽ വേണം എന്തുകൊണ്ട് ആൽഫ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സോ ആൻസർ നമുക്ക് എ കൊടുക്കാം രണ്ടും കറക്റ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് റീസൺ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാം സോ ആൻസർ ഇസ് എ ഇനി പി സി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അനീലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ പി സി ആർ റിയാക്ഷൻ യൂഷ്വലി റേഞ്ചസ് ഫ്രം പി സി ആറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡീ നെച്ചുറേഷൻ രണ്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡുകളും ഡീ നെച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അനീലിങ് നടക്കുന്നു അനീലിങ് നടക്കുന്നു ഈ അനീലിങ്ങിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൈമേഴ്സ് വന്നിട്ട് അനീല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റെൻഷൻ നടക്കുന്നു എക്സ്റ്റെൻഷൻ നടക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് പി സി ആർ ഡീ നെച്ചുറേഷൻ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് ബോയിലിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കൊടുക്കുക ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിലൊക്കെയാണ് ഡീ നെച്ചുറേഷൻ ടെം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക അനീലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് സാധാരണ ഇനി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അനീലിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ആർ എൻ എ ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോട്ടിങ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലോട്ടിങ് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർദൺ സദേൺ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോട്ടീനുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രോട്ടീനുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോർദേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ആണെങ്കിലോ ആർ എൻ എ സദേൺ ബ്ല
ഓരോ ബേസുകളെയും ഡിയമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സൈറ്റസിനെ ഡിയമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ് വളരെ ഈസിയാണ് ഡയറക്റ്റാണ് പി എച്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സോൾവെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കാരണം സോൾവെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡ് ആവുന്നത് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും അതുപോലെ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഘടകവും പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദ എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി എ നോൺ പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡേസ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനോജനിക്ക് അമിനോ ആസിഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോളർ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അസിഡിക് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആരോമാറ്റിക് സൈഡ് ചെയിൻ ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടീന് നിയർ യു വിയിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ഏത് അമിനോ ആസിഡാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ കാണാത്ത അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ ആർജിനുണ്ട് തൈറോസിനുണ്ട് പ്രൊളീനുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമിനോ ആസിഡിൽ വരുന്നതാണ് ഓർണിത്തിൻ അല്ല സോ ഓർണിത്തിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ബയോമോളിക്യൂളിലാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഏതാ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നെയിം പഠിച്ചാൽ പോലും ഈ ചോദ്യങ്ങളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് സെർവറിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻ സി ബി ഐയുടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ ഫാസ്റ്റാണ് അല്ലേ ഫാസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ ഡേറ്റാ ബേസും ഡി ഡി ബി ജെ അത് ജപ്പാൻ്റെ ഡി എൻ എ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് അല്ലേ ഇ എം ബി ഇൽ അതും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി ഡേറ്റാ ബേസുകളാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസുകളാണ് ജെൻ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലോ അത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആക്സെഷൻ ആണ് അതുപോലെ പി ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നതോ പി ഐ ആറിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പി തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം പ്രോട്ടീൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഡി പ്രോട്ടീൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അഥവാ പി ഐ ആർ 